ഞാൻ മരിയ ലസ മാത്യു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് സ്ഥിരമായി ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഇറച്ചിക്കോഴികൾ എങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വെക്കുന്നു അതിന് ഹോർമോൺ കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് പറയും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ പയ്യൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആ പയ്യൻ ഒരു ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ കിലോ തൂക്കം അത്രയ്ക്കങ്ങ് പോയില്ലെങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് കിലോ എങ്കിലും തൂക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വണ്ണം കൂടുതലുള്ള വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു നാച്ചുറലി ജനറ്റിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് തൂക്കം കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് ഒബേസിറ്റി ആകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് കോഴിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ണമുള്ള അല്ല വണ്ണക്കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മെലിഞ്ഞ വീടിൽ നിന്നുള്ള കല്യാണം ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും പാരമ്പര്യം ആയിട്ടത് കിട്ടും എന്നതിനാൽ പക്ഷേ കോഴിയുടെ കേസിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും വലിപ്പവും പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പൂവനെ പെടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻബ്രീഡിങ് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള പെടയെയും പൂവനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജനതികമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ അതിന് തൂക്കക്കുറവായിരിക്കും വളർച്ച മുരടിക്കും ചത്തു പോകാം അപ്പം അത് എല്ലാ ജീവികളിലും ഈ ഇൻബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഒഴിവാക്കി അതിലെ ഓരോ ബാച്ചിലെയും ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന പൂവനെയും പിടയെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് കാരണം കോഴികളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അഥവാ ജീവിത ചക്രം വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ നടത്തി നടത്തിയാണ് അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഇറച്ചിക്കോഴി രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വെക്കണമെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം വളർത്തണമായിരുന്നു അത് കഴിക്കുന്ന തീറ്റയുടെ അളവും കൂടുതലായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വെക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടല്ല അതിനെ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു പന്നിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക നാടൻ പന്നിക്കുഞ്ഞല്ല വിദേശ ഇനം പന്നിക്കുഞ്ഞ് ലാർജ് വൈറ്റ് യോക്ഷയർ പോലെയുള്ള ഇനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കിലോ തൂക്കമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു വർഷം ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ തീറ്റ കൊടുത്താൽ അതിന് നൂറ് കിലോ തൂക്കം വെക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ തൂക്കമുള്ള ബെർത്ത് വെയ്റ്റുള്ള കുഞ്ഞിനെ എന്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സർലാക്ക് കൊടുക്കുന്നു അമ്മയുടെ പാല് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൊടുത്താലും ഒരു ശരാശരി കുഞ്ഞിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് കിലോ തൂക്കമാണ് അത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സ് അതാണ് പന്നിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനറ്റിക്സ് അതാണ് ആ ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കനിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട പിന്നെ വേറെ ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇത് മുട്ടയിടുകയല്ല അവർ മുട്ടയിടും അവരുടെ മുട്ടയിടുന്ന അതിനെ കുറച്ച് നാളും കൂടെ വളർത്തിയാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ആകുമ്പോൾ അവർ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും ആ വളരെ കുറച്ച് മുട്ടയിടുള്ളൂ അവരുടെ തന്നെ മക്കളാണിത്
അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇറച്ചി കിട്ടുന്ന സമയം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മാസമാണ് രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പാണ് പിന്നെ ആ ഇറച്ചിയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മൂത്ത ഇറച്ചിയെക്കാളും രുചി എന്തായാലും ഇള ഇറച്ചിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം വളർച്ച കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്കനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ട് അത് ഏറ്റവും അധികം വളരുന്ന സമയം ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം വളർച്ചയായി കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെയുള്ള വളർച്ച വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും തീറ്റ കൂടുതൽ ഇതിനും അത് മുതലാകുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ജനറ്റിക്സ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് കൊണ്ടാണ് ഇറച്ചിക്കോഴികൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് സംശയം തീർന്നില്ലേ